nagkaroon ng mga sunod-sunod na conflict between crocodiles and humans sa Balabak. Karaniwan na sa mga taga Balabak Palawan ang makakita ng mga buwaya. Ilang beses nang napabalita ang pag-atake nito sa tao. Minsan, pati mga hayop, bigtima na rin. Yung alaga niyong baboy na sa silong, hindi ba binibisita yan ng buhaya? Parate! Buhaya nga ba ang lumalapit sa tao? O mga tao ang unti-unting pumapasok sa teritoryo ng mga buhaya? Kasama natin ngayon si Sir Jonathan ng taga PCSD. Siya yung mga gumagawa ng survey tungkol sa mga crocodile. Twenty minutes din yung ride dito and uh, finally naabot natin itong uh, parang uh, habitat ng mga crocodiles. Pag nagpa-plasa tayo hindi lang hindi punahan. Pati likod. Mm. Kasi minsan nakalampasa tayo sa kapalang na lumalabas. Pag may nakita tayong buaya na lutang yung ulo, mm. lubog yung likod, likod katawan, at lutang, lutang yung buntot, buntot mm. agresibo yan. Hindi natin siya pwedeng lapitan ng apat na dipa. Kulang-kulang dalawang dipa. Alas 7 na at um, madilim na. So sasakay na tayo sa bangka natin. Pumasok tayo dito sa teritory ng mga crocodiles and uh, 100% you know, nandito sila. Kaya pala may mapanghi kaming naamoy, may nakita kaming isang pamilya ng makaks. Pagkilaan lang bumaba, minong at natsempon sila ng mga buhaya. Isa sila sa mga pwedeng pagkain nila. It's very hard to document them kasi mata lang yung nakaangat sa tubig. Oh, lumubog. Patay yung isang ilaw. Yun o, oh. yun o, oh. umalis na o. Oh. Umagalaw. Umagalaw. Yun. Ang malinaw na malinaw na shot namin is yung juvenile. Siguro halos isang dipa ang laki. And uh, nakita namin lumalangoy siya. Sana makakita na yung na mas malaki. Ang bilis ng kumilos. Yun, papunta dito. Yun o. Yun. Tapos meron silang parang na uh, bay area. Diyan sila pwede magpatuyo, magpahinga. Ngayon lang kami nakakita ng ganyang kalapit ng mga crocodile. This is our first night and uh, hindi kami nabigo. That was the closest encounter. Hindi pa kami na kontento dun sa aming first night. Ano? Nagpunta kami ulit sa Katagupan River. Gagamitin natin ngayon yung red light, white light technique natin para makita yung mga eye shine. And then pag na-establish na natin kung nasan siya, biglang bubuksan natin yung white light natin para makuha na natin ng uh, buong buo. Kailangan tahimik ka dahil pag nakarinig ng kalampag yung mga buaya, lumubog lang sila. Wala na. Wala na kami makikita. So, ito nakikita natin is around 2 feet. Sa ugat ng bakawan, nagtatago at nanginain ang mga batang buhaya. Ang bakawan, dalawa hanggang apat na metro lang ang layo sa mga kabahayan. Pupita tayong uh, sneaking this way.
Hindi lang isa sa mga diet ng mga crocodiles. Noong mga unang gabi, gusto namin mas matagal pa kami dito sa river. Ngayon parang gusto namin makabalik. There's that feeling na parang anytime may atake sa atin, susubo. It's already 10 o'clock in the evening. measuring about 4 meters ang hirap namin kuhanan siya coming from the river so nag decide kami na punta dito sa mangrove area maya maya pa alright meron din kami na kuhang juvenile our first sampling quiet baka makarinig tayo ng nanay Catch and release ang pagkuha ni Jonathan ng buhaya para matignan ang kondisyon nito. Our purpose of doing this is uh, para ma-assess lang yung health nila, yung condition. Ito yung uh, sampling na tingin mo uh, na-hatch mga 8 months ago. Mga uh, 12 inches. Ano? So usually, malalaman mo yung health ng uh, crocodiles pag nakita mo lumabas na dito yung pelvic bones nila at saka yung belly nila ay pagpayat so itong sampling na ito tingin ko is in a very good condition it's a female okay so it's time to release it pagkatapos ng ilang minuto agad din namin pinakawalan ang buhaya sa ilog kung saan sila nakatira. May tinuro sa amin si Jonathan na nesting site o pugad pangitlugan ng buhaya. The crocodile can exhibit a good mothering ability. Unang-una, pag breeding season, syempre nagmimate yan and then is followed by the nesting season. May ebidensya pa ng shell na napisa dito last year. So yung mga nakikita nating mga samplings, eh, dito nang galing uh, active itong nest Opo, nito. Active itong last year. Kung saan siya nangingitlog, doon din siya babalik at doon din siya ulit nangingitlog. Breeding season pa lang ngayon, pero come April, May, itlog na yan. June, July, pisaan na na. Pero ang dating lugar na pangitlogan ng mga buhaya, isa na nga yung coconut plantation. Mangrove area ba ito dati? Opo, mangrove area ito dati. Makikita nyo may bakhaw pa doon sa uh -huh. looban. Tapos ito po ay mga associated mangroves na rin yan siya. Ang tumutubo siya. So parang na nahati ito. Opo. Tapos na-convert into a coconut plantation. Okay. Palit na ng palit yung kanilang habitat. Bukod sa nagiging taniman na ang gilid ng mga ilog, pati ang bakawan na proteksyon ng mga buhaya, unti-unti na rin nasisira. If you have a rich mangrove forest, it can sustain the animals in this area. Nagkaroon ng lagging, nagkaroon ng barking na tinatawag nila. Kaya nabawasan na yung habitat. Sa isang lawa, malapit sa ilog ng katagupan, maaaring pagkain din ang dahilan kung bakit naligaw ang buhaya. Enero nitong taon nang mapansin ni Taydani Hugedan ang isang caretaker ng sakahan ang buaya. Paano nakarating yung crocodile na yon doon sa area Malapit sa ilog ang lawa pero walang sapa na nagdurugtong dito. Naagos daw ng baha ang buaya mula ilog hanggang lawa. Pero hindi lahat natutuwa na may buaya rito. Tanong-tanong kami doon, parang may gusto silang sabi na tanggalin na yung mga buaya dito. Wala pa ma'am dalawang buwan siguro yung pagbaha. Siguro na sumama siya sa baha. 
nagpumasok siya dito. Ayoko na siya dyan. Ganyan buhay, takot-takot talaga. Nagpagabi kami sa lawa para maobserbahan ang buhaya. Last week, nung namin nagreklamo dito na mayroon lang nakita ng buhaya dyan sa lugar na yan. So, nung binirify namin positive, meron kami. Pero malayo siya sa igod. These are one of the most prehistoric animals that live on Earth. Kaya niya mabuhay in fresh water. Kailangan niya lang ang tubig para gumalaw at para depensa ng sarili niya. You'll never know, it's pretty pitch black. And you'll never know kung pagbukas mo ng bright light mo kung meron kang matsatsempo ang behavior and alam natin kumakain. Pero wala naman tayong nakitang splash na may kinain siya. Ayun o, ayun ba yun? Nung natsempo nila na umaangat na yung eye shine ng crocodile dun sa, sa lake na yun, Pagbukas nila ng ilaw, nakita namin yung saltwater crocodile na sub-adult na kumakain. Tayo nga, may papakita kami sa inyo. Ito yung dito sa sapa nyo. Karang first time kong makakita. Yung kanina. Yung malaki. Yung malaki. Yan, napatunayan natin sa video, natutuo siya. So, ang gusto lang sana namin sa PCSD na mangyayari ay protektahan natin yung lugar. Isasama kita dyan para may paliwanag po sa iyo kung ano yung behavior ng talaga ng buhay. Ituturo namin yan sa iyo para mag-ano ba, ma mawala yung alalahanin natin, yung takot natin sa pagdating sa buhay. Isa sa pinakamahirap intindihan ng mga tao, yung coexistence natin with the, the crocs. Since last year, medyo nag-spike yung crocodile attacks, no? yung crocodile-human uh, conflict, specifically sa lugar ng Balabac. No? Ang problema kasi dito, yung mga tao nakatira na mismo dun sa mangrove areas. Tabing-tabi na talaga ng ilog, and may mga hayop din sila na sa bahay nila, which uh, talagang yun yung nag-a-attract sa crocodile. Maabot siya ng around 500 individuals in the wild dito sa Southern Philippines. Sa buong Pilipinas, hindi pa natin natatapos yung buong bilang natin. Uh, ang isa sa pinaka-rason para magkaroon ng isang agresibong buhaya sa mga komunidad ay eh, pagkawala ng kanilang tirahan. Yung mga buhaya natin nakatirayan sa bakawan. Sa pagkasira ng bakawan at lumilit na pagitan sa tirahan ng mga buhaya at tao, hindi maiwasang magkalapit at magkaroon ng pag-atake sa isla ng Balabak. Napaka-importante na mapag-aralan natin ito. Bawal itong patayin. Dapat gawin is to set guidelines according to the suggestions of the experts.